اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ شبہ کے ازالے کا تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اس ازالے کا حضرت سے ڈسکس کرتے ہیں شبہ کا ڈسکس کرتے ہیں حضرت ہمیشہ کی طرح لوگ بہت ہی منتظر ہوتے ہیں آپ کی اس سیگمنٹ کا کیونکہ بہت بڑے بڑے اہل علم بھی کہتے ہیں کہ جس خوبصورتی سے اور عام فہم انداز سے آپ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو آج کا جو شبہ ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے تعلیمات کچھ امبیلنس سے معلوم ہوتی ہیں ہمیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کفار ہیں اور پھر ایک مرتد ہیں جو اللہ کو ایک زمانے میں مانتے تھے اور وہ نہیں مانتے تو دونوں کا قصور اس وقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے جبکہ عام کافروں کے ساتھ اسلام کی تعلیمات ذرا آسانی والی ہیں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور بہت سے سوشل معاملات ان کے ساتھ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں جبکہ مرتد کے ساتھ اسلام کی تعلیمات بہت ہی سخت ہیں بلکہ ان کے ساتھ سخت سزاؤں کا معاملہ ہے تو یہ امبیلنس نظر آتا ہے جبکہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ لائے اگر یہ امبیلنس ہے تو دنیا میں عدالتیں جو مجرموں کو سزائیں ڈیفرنٹ کیوں دیتی ہیں تو وہ بھی تو امبیلنس ہے چور کے کہتے ہیں ہاتھ کار دو جو وہ زانی کو سنسار کر دو جان سی مار دو قاتل کو وکی سے ہاتھ میں قتل کر دو حالانکہ جرم تو دونوں کے وہ بھی ایک جرم ہے یہ بھی ایک جرم ہے کسی جیب کاٹی ہے تو وہ بھی ایک جرم ہے تو پھر دنیا کی عدالتیں جو ہیں وہ جرم سیم جرم ہیں تو جرموں کے اندر پھر یہ مجرموں کو ڈیفرنس سزائے کیوں دی جاتی ہیں اگر وہ امبیلنس ہے تو یہ بھی امبیلنس ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں امبیلنس نہیں ہے کیوں کہ چوری اور قتل یہ جرم تو ہیں ایک وائیڈ معنی میں لیکن دونوں کی نویت میں فرق ہے جو شدت قتل کے اندر ہے وہ چوری میں نہیں ہے یا چور کے سے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے کیوں کہ وہ بڑا جرم ہے اسی طرح سنگسار کا معاملہ ہے محسن ہے شادی شدہ اس کو وہ اس میں سنگسار کیا جائے گا جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو سو کوڑے مار دیے جائیں گے تو مطلب خود دنیا کے عدالتیں پھر یہ فیصلہ کیوں کرتی ہیں امریکہ یورپ کی عدالتیں بھی یہ فیصلہ کرتی ہیں حالانکہ ہیں دونوں مجرم ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا کے عدالتوں کے اندر جو باغی ہوتا ہے ریبل اس کی سزا جو ہے سخت کیوں ہے دوسرے مجرم کے مقابلے میں اب ایک آدمی نے آپ کا جو ہے حکومت کا سلطنت کا لاؤ توڑا وہ لاؤ توڑنے والی کی سزا یہ کہ چلو یار اس کو جیل میں ڈال دو پانچ بھی نہیں سزا دے تو اتنا فائن کر دو لیکن یہ بھی تو لاؤ توڑنے کے خلاف ہی کھڑا ہے یہ کہتا ہے جی نہیں ہم مانتے نہیں ہیں آپ اس کو باقی قرار دے اور باقی کی سزا یا تو اس کو آپ جلاوطن کرتے ہیں ڈیبوٹ کرتے ہیں یا اس کو پھانسی دیتے ہیں قتل کرتے ہیں اس کے لئے وہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے تو ریبلز کے لئے دنیا کی ہر دارہ اس کو پھانسی دیتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک جرم جرم ہے مجرم مجرم ہے لیکن اس جرم کی جو اس کے اندر شدت میں فرق ہوتا ہے ایسے مرتد یہ بھی جو غیر مسلم ہے کافر بھی غیر مسلم ہے لیکن دونوں کے غیر مسلم ہونے میں وہی فرق ہے جو ریبل اور غیر ریبل میں ہیں جو باغی اور غیر باغی میں ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کہ دیکھو ترک اسلام جو ہوتا ہے نا ترک اسلام کی دو صورتیں ہیں ترک اسلام کی ایک صورت ہی ہوتی ہے کہ سر سے اسلام قبول ہی نہیں کیا ترک کر کے رکھا مطروب کیا ہوا ہے ترک اسلام کی دو صورت ہی ہوتی ہے کہ قبول کر کے اس کو ترک کیا تو دونوں کی شدت میں فرق آ جاتا ہے ایک شخص نے آپ کے خاندان میں نکاح ہی نہیں کیا شادی نہیں کی کسی لڑکی سے ٹھیک ہے نا آپ کو اس سے کوئی عداوت دشمنی نہیں ہے ایک نارمل لائف ہے ایک نے آپ کے خاندر میں شادی نکاح کر لیا اور کر کے آپ طلاق دے دیا آپ کی بیٹی کو تو کیا خیال آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں اس نے بھی ترک کیا اس نے بھی ترک کیا دونوں سیم ہوں گے یہ بہت زبردہ سنیالیجی ہے آپ اس کے تو دیکھنا گوارہ نہیں کر گیا رہی اس نے ہماری بیٹی قبول کر کے یہ طلاق دی ہے یہ تو نام ہی نہیں اس پوری فیملی کا نام نہ لو تو بالکل اسی طریقے سے مرتد جو ہے وہ ہے کہ جو اسلام قبول کر کے اب اس کو رد کر چکا ہے اس کے لئے تو گنجائش ہی نہیں ہے اور جو کافر ہے جو سیرے سے اس نے قبول ہی نہیں کیا وہ آپ کے لئے کہ نارمل ہے غیر مسلم والے حکام جاری ہوں گے آپ اس کے ذات لین دین کر سکتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں جو سیرے سے جسے اسلام قبول نہیں کیا وہ اگر اسلام کے خلاف بولے آپ کا ایک دشمن ہے وہ شروع سے دشمن ہے آپ کا آپ کے خلاف بولتا بکتا ہے تو سننے والا کہتا ہے یار یہ اس کی پرانی دشمنی چل رہی ہے یار یہ بکتا ہی رہتا اس کے خلاف ایک ہے کہ آپ کا دوست تھا سالہ سال دوستی رہی اب آپ کا دشمن ہو گیا اب جب آپ کے خلاف بولے گا تو سب کان دھریں گے کہ یار کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ تیس سال
زیادہ آپ کے خلاف کام کر سکتا ہے آپ کی جڑے کاٹ سکتا ہے کیونکہ لوگ اس کے پوچھ سچا سمجھیں گے کہ نہیں یار اس کے ساتھ رہتا تھا یہ صحیح کہتا ہوگا اور لیکن جو شروع سے دشمن ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس کی عادت ہے یہ پرانا دشمن ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہیں عام کافر اسلام کے خلاف اگر بول بھی رہا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پہلے سے کافر یہ کیوں اسلام کی تعریف کرے گا بھائی لیکن جو مرتد ہے وہ تو اسلام پہلے اسے سینے سے لگائے رکھا سالہ سال مسلمان رہا اب غیر مسلم ہو کر کافر ہو کے اب اسلام کے خلاف اگر بولتا ہے تو لوگ کان دھریں گے اس کو گمراہ کرنے کا موقع ملے گا فی سبی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا موقع ملے گا لوگ کہیں گے نہیں یار پہلے خود مسلمان تھا اس کا مطلب ہے بات کوئی ہے بھائی وہ کہا یار میں بھی پہلے مسلمان تھا چھوڑو یار ویسے اسلام اسلام ایسی ہوتا ہے جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتر رہی تھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق کے مرحل بتا رہے تھے کہ پہلے نطفہ ہے پھر القہ ہے مدغا ہے ہڈیاں عظام یہ پور بتا رہے تھے تو صحابی جو ہے وہ کاتب وہی صحابی لکھ رہے تھے اب جب ایزام تک آیا کہ آخر میں فقر سعون الزام لحمہ ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوش چڑھا دیا اتنی خوبصورتی سے اللہ نے تخلیق کو بیان کیا کہ اس کے منہ سے نکلا بندے کے وہ صحابی کے فتبارک اللہ آسن الخالقین یار کیا برکت والی ذات ہے کتنا خوبصورت خالق ہے وہ یہ اس کے خود منہ سے نکلا اچانک تو نبی فرما یہی اگلی آیت ہے یہ دیکھو فتبارک اللہ آسن الخالقین اب اس کے دل میں وصف ہے کہ یار یہ تو میرے الفاظ ہیں یہ قرآن کے وحی کہاں سے آگئی اس کا مطلب ہے لے یار بس ایسی یہ چکر یعنی نبی نے وہ بیان کیا تو یہ تو میں نے بولا تو فتح بارک اللہ حسن الخالقین خوش ہو کے اور وہ جناب نبی نے کہا یہی آیت آگلی اس سے وحی پر بدگمانی آگئی اور وہ مرتد ہو کے چھوڑ گیا نبی وہ مکہ چلے گا چھوڑ گیا اب بتاؤ اب وہاں جا کے کہنے لگا لوگ قرآن سے جو متاثر ہو رہے ہیں اور کہا چھوڑو یار قرآن وہاں کچھ نہیں ہے کہ یار میں خود وہی لکھتا رہا ہوں اور میں نے یہاں تک لکھا نبی نے کہا اگلے یہی ہے اور یہ میں اپنے لوگوں کے الفاظ ہی وہی بن رہی ہے لوگ اچھا اب وہ دیکھو اس کی بات کا افیکٹ زیادہ پڑ رہا ہے یہ مرتد ہوگا نا اب لوگوں نے اثر لیا کہ یار بات تو صحیح ہے اس کا مطلب یہ بس کلام علیہ ایسے ہی ہے تو یہ بندہ زیادہ گمرائی کا باعث بن رہا نا لیکن ابو جال اتبہ شہبہ اگر قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پہلے کی پھر وہی ہوا پھر فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی فتح مکہ کے موقع پہ جب گرفتاریاں ہوئیں جو پکڑ دکڑ ہوئی تو پھر وہ بھی پناہ انہوں نے بھی مانگی اور روایات میں آتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے توبہ تائب ہو گیا کہ یار کیونکہ اصل میں وہ یہ راز نہیں سمجھے کہ دیکھو دیکھو آپ سمجھتے ہیں بارش برستے نہیں ایک جگہ پہ چھینٹے پڑتے ہیں نا ہی دوزر یا روشنی ہے بلب آپ فوکس کیا لے کہ دائیں بائیں چھنکتی ہے روشنی یا ہوا کا پنکہ آپ کو جھول رہے ہیں دائیں بائیں ہوا کی جاتی ہے نا لپٹ ٹھیک ہے نا یہ ایک فطری بات ہے ہوا یہ تھا کہ نبی پر وہی اتر رہی تھی تو وہی کی بارش آپ پہ ہو رہی تھی تو چھینٹے ساتھ صحابی لکھنے والے پہ پڑ گئے جب پڑے تو وہ اس کے موں سے وہی کلام نکل گیا کہ جو وہی کے چھینٹے پڑنے تھے تو یہ پرتو پڑ گیا اس کے اوپر وہ انوار وحی کا پرتو اس پر پڑ گیا اس کے موں سے نکل آیا فتح بارک اللہ حسن الخالقی وہ یہ سمجھا کہ لو یہ تو میرے دل کی بات تھی بھی تیرے دل کی کیا بات تھی تیرے دل کی بات اگر تھی تو پہلی ترتیب تجھ پر نازل کیوں نہیں ہوئی جو پوری تخلیق کی ترتیب جو چلی آ رہی ہے وہ تیرے خواب و خیال میں نہیں آئی تو آگے والی کیوں آئی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وحی کا پرتو جو تھا وہ اس کا انوارہ تجھ پر پڑ گئے تیرے موں سے نکل آئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے کہ یار ازان ازان کے لیے کیا کریں بھائی لوگوں کو کیسے دعا دیں نماز کے لیے اب آپ فکر مند ہیں اب آپ کی فکر کا جو پرتو ہے ایک صحابی پہ پڑ گیا خواب میں اس پر ازان نازل ہو گئی عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آکے ازان سنائی نبی فرما کے بالکل صحیح ہے آپ تصدیق کر دی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرتو پڑ جاتا ہے تو اس کو ان کو پھر اس کا احساس بازی میں ہوا کہ یار واقعی وہ تو نبی پر اصل میں وہی اتر رہی تھی اس کا پرتو مجھے پڑ گیا میں خام غب بدگمان ہو گیا اور دوبارہ پناہ کے آگے توبہ تائب ہو گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھو مرتد خطرناک ثابت ہوتا ہے اس لئے اسلام نے جائے مرتد کے لئے احکامات سخت رکھے ہیں دنیا میں بھی سخت صدا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی سخت صدا ہے اللہ یہ کہ توبہ کر کے مرے مسلمان ہو جائے دوبارہ لوٹ آئے اور کافر جائے وہ پہلے سے کافر ہے لہذا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ آج دنیا کا قانون ہے کہ اگر ان کے اپنا لوکل باشندہ وہ اگر باغی بن جائے تو حکومت وقت کیا سزا دے گی اس کو فانسی چڑھائے گی لیکن ان
دشمن ملک ہے کا بندہ اور خود بھی دشمن ہی ہے تو ویزا لے کے یہاں پھر رہا یہ کچھ کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں کیوں ان کا پتا یہ دشمن ملک کا بندہ ان کی پہلے سے وہاں سے دشمنی ہے یہ بے شک ہمیں نہیں مانتے لیکن وہ دنیا یہاں پھر رہا ہے اب امریکہ میں کتنے دشمن ملک کے لوگ پھر رہے ہیں اب رشیا دشمن ملک ہے رشیا کے لوگ یہاں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے حالانکہ وہ دشمن مانتے لیکن وہ ان پہ ہاتھ اس لیے ڈالتے کہ یار یہ تو پہلے سے دشمن ہمارے لہذا ان کو ایک کرائٹیریا کے تحت رکھو لیکن اگر ان کا امریکن سیٹیزن وہ ریبل بن کے کھڑا ہو جائے تو کیا یہ معاف کریں گے بھائی یہ فرق ہے تو یہ بلکہ این سینس کے مطابق یہ احکامات ہیں کہ مرتد کی سزا سخت ہے اور عام کافر کی سزا جو نرم ہے کیونکہ یہ دنیا بھی اسی ریت پر چلتی ہے اور یہ سینسیبل قانوناً شرن اور عقلن یہ فیصلہ ہے سبحان اللہ بہت شکریہ